Peter Bolgaerts van de Sofia Stichting. Wat is er nou precies aan de hand? Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag tussen zesjarige uh, kinderen, tussen kleuters. En dat heeft zich een tijdje geleden afgespeeld, waar wij uh, vrij snel daarna uh, uh, informatie over gekregen hebben door ouders. De school heeft de, daarna direct uh, allerlei professionals uh, uitgenodigd om te gaan kijken wat er nu precies aan de hand is. GGD, GGZ, de Rode Jeugdzorg zijn ermee uh, aan de slag gegaan. Om te kijken wat, wat er precies gespeeld heeft en hoe groot uh, de aard van het probleem is. Nou heb ik ouders gesproken en die zeggen van ja, we hebben het toch over voorwerpen, dingen gedwongen in de mond steken. Daar kan ik helemaal niets over zeggen. De, de, uh, de aard van het probleem wordt op dit moment in kaart gebracht. En ik kan u geen details daarover vertellen. Um, de school heeft gelijk actie ondernomen. Uh, toch uh, is ook duidelijk dat een jaar geleden het gedrag van deze jongen al aan de kaart gesteld is. Klopt. Er is vorig jaar is er ook een, actie, een incident voorgedaan. Daar heeft de school en de ouders hebben daar direct op ingespeeld. Dat, uh, dat heeft een vervolg gekregen. Uh, maar helaas uh, is er dit jaar weer, wederom sprake geweest van gedrag wat we uh, grensoverschrijdend noemen. Hoe nu verder met deze jongen? Nou, deze jongen is momenteel geschorst. Uh, we, we zijn met elkaar op zoek naar de best mogelijke oplossing voor het vervolg. Hè, welke behandeling en dat soort dingen aan de orde zijn. En op welke school, of dat uh, terugplaatsing is op de Joze school of op een andere school uh, in deze omgeving, is op dit moment nog niet duidelijk. Hoe is het met, met dat gezin? Want het, het lijkt me vreselijk als je dit overkomt. Ja, het gezin heeft het heel moeilijk, heb ik begrepen. Ik heb de mensen nog niet gesproken. Uh, maar men heeft het heel erg zwaar. Het heeft een hele grote impact uh, op het gezin, op de school, uh, op de kinderen, op de ouders, op de leerkrachten. Uh, het probleem, wat, of de zaak wordt groter gemaakt dan die werkelijk is. Uh, onder andere door de pers en de media. Waardoor uh, de school in een bepaald daglicht komt te staan die, die het eigenlijk helemaal niet verdient. Er wordt uh, gesproken over aanranding. Nou weet ik dat normaal gedrag is dat kleuters uh, ontdekken dat er een verschil is tussen meisjes en jongens. Wat is dan grensoverschrijdend? Grensoverschrijdend verstaan wij uh, als kinderen verder gaan dan wat degene wat u net noemde. Gecorrigeerd worden en zich eigenlijk uh, uh, niet laten corrigeren. Dus daar een één slagje in verder gaan. Waardoor... Uh, andere kinderen die daarbij betrokken zijn het misschien niet als prettig ervaren. Hoeveel slachtoffertjes zijn er als we over slachtoffertjes kunnen spreken? Ik weet niet hoeveel kinderen betrokken zijn op dit moment. Want in de krant wordt over 17 gesproken. Uh, ik, wat ik wel weet is dat het getal van 17 veel te groot is. Het zijn in ieder geval minder kinderen, maar het exacte aantal kan ik u niet vertellen. Hoe is de reactie van de andere ouders op school? Ik moet eerlijk zeggen dat het vooral leeft in de groepen waar het, uh, uh, waar het gespeeld heeft. In de bovenbouwgroepen, groep 8, 7, 6, 5, leeft het eigenlijk niet. De commotie onder de ouders is wel groot. Zijn ze verontrust? Ja, de ouders zijn verontrust en dat begrijp ik ook. Uh, het heeft te maken met onzekerheid, het heeft te maken met wat zou er met mijn kind gebeurd kunnen zijn. En dat, is, dat, is, nou ja, dat, is, dat vinden de ouders heel erg, dat begrijp ik. Hoe Probeert u ze gerust te stellen? We hebben we, allereerst hebben we een brief geschreven waarin we melding hebben gemaakt van, het, van hetgeen er gebeurd is. We hebben de ouders van de betrokken kleutergroepen op de informatieavond uitgenodigd. We hebben ze in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. We kunnen helaas uh, geen antwoorden geven op allerlei detailvragen. Uh, de school is, staat open voor elke ouder die een vraag, een klacht of een, 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 een probleem heeft. De directeur die is uh, ten alle tijde bereid om met mensen in gesprek te gaan. En kan uh, mensen ook doorgeleiden naar uh, hulp, hulpverlenende instanties als dat nodig is. Als mensen daar behoefte aan hebben. Dus de, de school heeft er alles aan gedaan om uh, de onrust die er mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan een tijdje geleden. En die daar uiteindelijk ontstaan is. Uh, zoveel als mogelijk op een goede manier uh, te behandelen en alle ouders uh, met respect uh, uh, op een goede manier uh, te woord te staan. Snapt u de onrust? Ja, die snap ik. Ik ben zelf ouder, mijn kinderen zijn wat ouder, maar ik begrijp als je uh, niet precies weet wat er aan de hand is, wat er gespeeld heeft of wat er speelt, dat je dat onrustig maakt. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook gemerkt heb aan een grote groep ouders dat ze het vertrouwen in de school hebben uitgesproken. Omdat ze zien dat de school er werkelijk alles aan doet om eh, ten eerste de onrust te beteugelen. Maar ook eh, ervoor te zorgen dat 
het beeld wat, de school, wat nu naar buiten komt eigenlijk helemaal niet past bij deze school. Het is een hele goede, rustige school waar de veiligheid op, de, op, een, hoge, op een hoge plek staat. Toch heeft, het zich kunnen, toch heeft zich iets kunnen voltrekken waar we achteraf van zeggen dat het jammer is dat het gebeurd is. Hoe nu verder? Uh, allereerst uh, willen we alle kinderen en ouders die betrokken zijn uh, zoveel als mogelijk die ondersteuning en begeleiding bieden die, er, die, 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 die ze nodig hebben. De school uh, gaat na de zomervakantie op gewoon weer verder met waar ze gebleven zijn. Verzorgen voor goed onderwijs. Er wordt op dit moment nagedacht over, over een aangepast veiligheidsplan. Waardoor we ook dit soort uh, uh, incidenten in de toekomst proberen te voorkomen. Want het gedrag heeft zich uh, gemanifesteerd op school? Er, dit gedrag heeft zich gemanifesteerd op school, ja. Dus u bent wel aan het kijken van wat kunnen wij doen om te voorkomen dat dat ja. blijkbaar uit het zicht van de juffen en de meesters gebeurt? Klopt, is waar. Uh, zoals je weet, kleuters spelen heel veel buiten. Spelen met uh, allerlei attributen en speelwerktuigen. En er zijn altijd momenten dat de juf die toezicht houdt, want er is altijd toezicht, niet alle kleuters op dat moment in het vizier heeft. Dat, dat komt nu eenmaal voor. En dat wilt u veranderen? Zoveel als mogelijk, maar ik weet niet of dat ons voor 100% gaat lukken. Want kinderen moeten kinderen blijven, kinderen moeten kunnen blijven spelen. En het komt gegarandeerd voor dat de juf eh, 95% van de kleuters in het oog heeft, maar misschien die laatste 5% even niet. Maar daar willen we wel heel erg scherp op zijn. Hoe groot acht u de kans dat dit jongetje nog weer terugkomt op deze school? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Dat weet ik niet. Dank u wel. Graag gedaan.